欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博改代表作，下线陈情令引发热议，讨论度再度创下新高。王一博改代表作了，这些天粉丝的诉求逐渐明朗化。宣发团队干活的劲头貌似提升不少。更改代表作后，王一博的简介中只剩下了电影作品《无名长空之王》热烈，曾经的作品一概下线。就是因为这个小举动，王一博的热搜就爆了。要知道，这次的下线，他的成名作《陈情令》也随之消失了，这让王一博的粉丝们不淡定了。正主一个举动，粉丝一场乱斗，在王一博这里逐渐印证了这个问题。王一博的粉丝群体中，无外乎三足鼎立的局面：王一博的伪粉、普天同庆、敲锣打鼓的庆祝这次的举动，尊重王一博的任何做法，这是他们对于守护的定义。王一博的 CP 粉，那就是另外一种感觉了。总有种被抛弃的即视感，嘴上不说，心里不高兴。博君一消的热搜再度上线，阿令就这么被主子给训了，心里格应得难受。王一博的对家，请不要捆绑我家哥哥，赶紧撤了，不要继续拉踩，此生不复相见。可是肖战的简介里依旧保留了陈情令，如今王一博撤了。果然是做得好，带着你的小摩托开原点，可谓是一家欢喜一家愁。其实这种情况的出现，才会让我们看到一部作品的影响力到底有多大。一十九年的作品，到如今还能让这么多人都在磕，捧出了两个顶流，这种成功持续了四年，在王一博的转型路上。这次显然已经表明态度了，各位清醒一下吧。有些剧的结束不是你们持续走下去的理由，而是渐行渐远。尊重王一博的决定，他既然让陈情令下线，就表达了自己的态度。可是呢，还有不少的 CP 粉带着各种脑洞大开的想法，在表达自己的想法。反而阻燃了整个热搜话题的重提，每年都在重复地热搜，博君一消貌似绕不开了一样。伪粉都不喜欢提及双单，认定彼此就是捆绑，各种挤兑着 CP 粉。然而到了 CP 粉这里呢，左右为难，只能自我安慰。看到王一博改代表作，只剩下电影。认为这是一种转型后的表述而已。电视剧都下线了，不单纯只有《陈情令》，何必在意呢？更是跟着伪粉大开火力。热搜上有个话题，别样的精彩，那就是“博君一消逼了”。是的，正主第一个抛弃了，自然是 bad end。各位清醒一下吧，我们不反对你们博爱一点，可是呢？请保持清醒，认知可好？终究时间会消磨殆尽一切的热情。剧的结束，剧中人就该就此打住，而不是带到现实中。网络上的粉丝自嗨的说辞中，我们看到了这种说法，着实让人大跌眼镜了。说陈情令在很多人眼里根本不是王一博、肖战合作的电视剧，而是结婚证。王一博把《陈情令》下线后，肖战却没有，如同领了一张离婚证一样，感觉伪粉并没有那么开心，反而带着一些失落的感觉。听到这些说法后，我的三观都震碎了。好吧，各位的脑洞飞得天花乱坠，我这个思维底层人士不配跟你们讨论，只好撤下了。还是一句话。尊重王一博的决定，希望他的电影之路一路繁花。
，支持热烈来电影院看王一博的《街舞追梦之旅》。我是小肥妖，感谢各位的关注，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。